你敢相信？有个老六把少量酸奶倒入牛奶中，然后用保鲜膜密封，放在温暖的地方静置六个小时，最后拥有了一大碗酸奶。我的天啊，真的假的？听说我口水都要流出来了。像我这么爱喝酸奶的人，知道了这个配方，以后喝酸奶都不用花钱了，而且只要成功就可以大规模生产，那我岂不就是酸奶大王了？不用多久，我就会升职加薪，当上总经理，出任 CEO， 迎娶白富美，走上人生巅峰。偷拿佳姐的早餐，我们搞起，准备一个不要钱的碗。我特意拿一百零五度的沸水烫了一下，给它消消毒，倒入从母牛身上刚产出来的奶，打开酸奶，将酸奶倒入碗中，搅拌均匀，拿出保鲜膜将碗口封好，再多包几层，一定要将它密封好，这样就大功告成了。当然，剩下的酸奶也不能浪费，用我的校服将它包裹起来，放入纸盒中。外面的天气好好啊，就把纸箱放到阳台吧，让它充分的发酵。等待期间，我们下来做个测试。手机打出叽叽叽，看看你是什么？哥哥哥，可爱妹妹，给给给，土豪大佬，逛逛逛，资深吃货，过过过，超级学霸。你打出来的是什么呢？什么？我打出来是嘎嘎嘎，他说我是个鸭子。像我要苦苦等待六个小时，而你们只需要一个响指的时间。让我们看看怎么样了。里面摸起来热乎乎的，让我们拿出来看看，这里面还是热乎的，看来保温性十分好。保鲜膜上还有小水珠，说明发酵的十分充分。拿出我们的小勺，哇塞，里面已经有一些果冻的质感了，质地十分粘稠。这样一看，不比外面卖的差。我们给它搅拌均匀，浓浓的酸奶的味道，十分诱人。哇塞，看这粘稠度，你们想不想来一口？嗯，实在是太好喝了，比奶奶的酸奶味道更醇厚，而且制作的方法还十分的简单。这一大碗在冰箱里放一个星期都不会坏，而且这个可以当引子，只要往里倒入新鲜的牛奶，我们就有源源不断的酸奶喝了。你觉得怎么样？有个年轻人也不知道从哪里弄来一块不要钱的泡面，放在开水里使劲泡，接着拿起筷子挑起泡面。神奇的事情发生了，用夹子就这么一夹，泡面被他夹直了。有没有惊掉你下巴？这个瞬间也太神奇了，泡面居然能被夹板夹直，不可能。绝对不可能！难道这就是所谓的拉面？从隔壁王奶奶那偷了块面饼，我们来测试一下。拿出要饭的碗，把我们的面饼倒里头，倒入一百零五度的热水，盖上盖子，泡个半个小时。等待的时间，我们先来做个测试。emoji 的隐藏特效，你们都知道吗？打开评论区，输入五个六百六十六，会出现这样的特效。输入五朵玫瑰，会降落玫瑰鱼。输入五个比心，就能触发这样的特效。快在评论区试试有没有这种特效吧！原来这是真的，这也太好看了吧！打开盖子，我们加紧不注意偷拿他的夹板，第一次用夹板还有点紧张，让我来试试。这没有夹子啊！一个老六卡头都没擦，不好意思，果然是忘记插电了，插入电源，打开开关。最后我们再来测试一下，还是丝毫没有变化。好像是变直了一点，但是一松手它又变回去了，会不会是我的面条太宽了？我怀疑是面条的问题。我们换一个桶装的试一试，看这面条明显就细了很多。倒入热水，这次一定会成功的。为了让大家看得更清楚，我们用黑色的背景。哇、哦，真的拉直了！我的天，你们不会真的信了吧？那你也太好骗了，这其实是我后期合成的。不信你们看。夹不直，跟面条的粗细完全没有关系。真是的，好好的面条夹它干嘛？味道还不错，就是一股桐油味儿。会不会是这个的问题？你敢相信？国外有个老六闲着没事干，用吃不完的薯片叠出一个圆环，然后他就拥有了一个薯片金拱门，十分的帅气。我的天，太不可思议了！薯片竟然能叠出金拱门？不可能！绝对不可能！那这些年的薯片，我不白吃了吗？你确实是个白痴。为了证明我不是白痴，我也要接一个金拱门。我们去找找还有没有薯片。哎，佳姐，这不正好就有一盒吗？真是得来全不费工夫。怎么就一片啊？没关系，我会变魔术。好，我把薯片放到里面，将盒子轻轻的推进去，堵住瓶口，然后吹一口仙气。三、二、一，见证时刻的奇迹。这样我就拥有了一盒满满的薯片。接下来我们就开始搭薯片金拱门。第一步，先拿出两片薯片，罗碟搭好地基，我们顺着薯片的一端搭出一个弧度来。为什么我搭的薯片弧度没有视频中那么大呢？我们还是先来抹共这一端。我白辛苦搭这么半天了，感觉这一盒的薯片量不太够啊。于是我又买了两盒，这一次我一定要成功。哎，我突然想到，如果我自己搭不成一个圆环，那我可以借助外力啊。
。这两桶薯片当成一个柱子，帮助我搭出一个圆环来。像这种边缘处一定要特别的小心。我们先做个测试，休息一下，然后再给它封顶。手机打出叽叽叽，看看你是什么？哥哥哥，可爱妹妹，给给给，土豪大佬，逛逛逛，资深吃货。过过过，超级学霸，你打出来的是什么呢？为什么我打出来的是滚滚滚？接下来就是封顶的时刻，手呢要稳一点，不要慌，慢慢来，就差最后一步。我的天，我竟然成功了！<笑>刚准备指针，它就倒了。虽然成功只在那一瞬间，但是从我此次搭薯片，我想明白了一个问题：这个好吃的薯片不及时吃，它现在已经软了。